यो बंदा आगे लो क्लास में जाएं हम ले बीबीएस फोर्थ ईयर को इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट को चैप्टर थ्री इन्वेस्टमेंट इनफॉरमेशन एंड सेक्युरिटीज ट्रांजैक्शन बने चैप्टर अंतर का दौरा है फाइनल एग्जाम में सो दीने रस सो ना सकने ब्रीफ आंसर क्वेश्चन को सॉल्यूशन वीडियो लिए रहा बस इतना आएगा थियों आज ऐसे हमले डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन संग संबंधित रहा है फाइनल एग्जाम में सो देगा क्वेश्चन हरु को सॉल्यूशन वीडियो लिए रहा बस इतना आएगा थियों फर्स्ट बाल था 2019 साल में सो देगा क्वेश्चन रहा है जो चैप्टर बड़ा क्वेश्चन इस प्र तीन टाइप स्टॉक को इनफॉरमेशन दिए कुछ आ दूसरी टाइप डेट को बने को ये वड़ा जो डिसेंबर 31 2018 को दिए कुछ आ और को डिसेंबर 31 2019 को इनफॉरमेशन दिए कुछ आ इन नंबर ऑफ सीआर अरु दिए कुछ आ बन रहा उसे ले बने कुछ आ ये अब ये आने रहा तो इनफॉरमेशन आ मिले सार सार ती ये रूल Construct a price weighted index of these three stocks and also compute the percentage change in the index for the period 2018 to 19. Now, price weighted index is price weighted index. Sum of prices, sum of prices divided by divisor. Sum of prices divided by divisor is the price weighted index. We have to do 2018 to 2019. अरे तेज पिछाड़ी परसेंटेज चेंज इन बने कुछ आ अ परसेंटेज चेंज इन जी कौन से निकाल सकूं बने पीडब्ल्यूआई 2019 माइनस पीडब्ल्यूआई 2018 डिवाइड बाय पीडब्ल्यूआई 2018 का आरे बच्चे हम लोग क्या हो जाए परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स आ हो जाए क्या ये थी कार्य बच्चे हम लोग ए नंबर सॉक क्या लो बी नंबर वाला जब कंस्ट्रक्ट मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स यो मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स वाले को वैल्यू वेटेड इंडेक्स वाला पढ़ आया था नहीं अभी ले होते ही हो आई मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स ऑफ दिस थ्री स्टॉक्स एंड आल्सो कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स for the period from 2018 to 2019 यो पनी सेम नहीं हो मार्केट वैल्यू इंडेक्स वैल्यूए प्राइस सॉन्ग है अभी ले नंबर ऑफ सीआर पर नहीं मल्टीप्लाई करते करते वैल्यू और रखने पर चाह अन्य वो त्यो वैल्यू जब जाती आउट सा त्यो बॉर्डर चाहे अभी ले वैल्यू वेटेड इंडेक्स निकालने हो अलिया तो बनी है सॉन्ग ना अन्य सी नंबर वाला ऐसा कंस्ट्रक्ट एंड इक्वली वेटेड इंडेक्स इक्वली Result for the three stock indices बारो ऐ यो बाले कुछ है briefly discuss the differences यो तीन टा इस्टा कुछ ना मिले तीन टा तारीका ले calculation करें नहीं price weighted index value weighted index रार को equal weighted index इन्हें कुछ ही फारा करो के साथ तो आमले briefly discuss करने पर नहीं आ रहे ऐ अब यो question को बनी solution अब हेरू हमे सोची ना सारे इस टाल को question नहीं सोची रहा था और गाड़ी और को दो हजार आठ तर साल में बनी same तेज़ तेज़ हाल को question सो देगा सा सौ तर में बनी पचहत्तर में हमें तस्ते तस्त खाल कोसन सोधे यो चैप्टर बड़ा लगभग लगभग फाइनल एक्जाम में कोईसन आता खेल ये तरीका को यही पै पैटर्न को कोईसन आने चांसेस हमें देख हाई विगत का कोईसन विगत का कोईसन को आगे हिसाब से हेद्दे ल अब हम इसको सोलूसन हर ल क्याकुलेसन अब यह दुई हजार उन्नासी साल में सोधे क्वेश्चन हो क्याकुलेसन अब प्राइस वेटेड इंडेक्स भाई हाई स्टक हमें ए री अ सी देख प्राइस दुई हजार अठारह डिसेंबर थर्टी वन दो हजार उन्नाइस डिसेंबर थर्टी वन को दिए कुछ हो ऐ एबीसी को प्राइस हरोगा चा तीन सह तीन सह दूसरे चा जोर दिने आठ सह बायो सात सह तीन सह आसी दूसरे साढ़े चा तेरा सह चालीस बाव यो ची कैलकुलेटर बड़ा जोर वाला प्राइस वाले इंडेक्स फॉर डिसेंबर थर्टी वन टू थाउजेंड एटीन अब यो प्राइस वाले इंडेक्स निकाला था एकदम सही जैसे सोम ऑफ प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइजर अथवा डिवाइजर मात्रे कती वाला हाथ इस्टा करो आम्रो तीन टाइप है डिवाइजर से थ्री बाय है आठ सही बागा तीन कर देने दूसरे सही सटी for December 31, 2019 equal to price weighted in the total prices for 2019 1.3.40 Divisor 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40 1.3.40
न्यू प्राइस सम अफ न्यू प्राइस डिवाइड बाई सम अफ ओल्ड प्राइस कर सौ क्या तो न्यू प्राइस को स्टक स्प्लिट भैस हम स्टक स्प्लिट भग तो स्टक को भैल्यू हम प्राइस घटे आँच अभी हो तो प्राइस घटे कारण सम अफ न्यू प्राइसेस चेंज होता क्या सम अफ न्यू प्राइस चेंज होता अभी डिवाइड बाई सम अफ ओल्ड प्राइसेस अगड़ी हम स्टक स्प्लिट होने अगड़ी कति थी तिहर को सम कर दी तो हमें न्यू डिवाइजर नि तो आगे बेला हेरूला तस्त खाले कोईसन आए हैं अब बी नंबर में हमें भैल्युएटेड इंडेक्स निल्लू को पर्सेंटेज चेंज इन इंडेक्स भी निल यही कोईसन में ए नंबरम अब पर्सेंटेज चेंज इन इंडेक्स अथवा रेट अफ रिटर्न के दुई हजार उन्नाइस अब यह करेन्ट इयर में प्रिवियस इयर भाव अथवा इयर वन में इयर जीरो भाग टू थाउजेंड नाइन्टीन चाहे अलग करेन्ट इयर हो मान लिं सपोज अथवा वन हो इयर वन अब इयर जीरो कति हो भादा खेल टू थाउजेंड एटीन हो अथवा करेन्ट इयर से लास्ट इयर से भाई पाऊं नहीं हमें डिवाइड बाई लास्ट इयर यह पी वन माइनस पी जीरो डिवाइड बाई पी जीरो जस्त हो क्या तर प्राइट वेटेड इंडेक्स को कुछ है इस बड़े नहीं हम पर्सेंटेज आने फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन माइनस टू हंड्रेड सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन डिवाइड बाई टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन कर सिक्सटी सेवेन पॉइंट फाइव पर्सेंट हम आद रेट अफ रिटर्न अथवा पर्सेंटेज चेंज इन स्टक तो इंडेक्स कति चेंज होद सिक्सटी सेवेन पॉइंट फाइव पर्सेंट ने चेंज होद अब हम बी नंबर में सोधे भैल्युएटेड इंडेक्स हो अब भैल्युएटेड इंडेक्स भी सोध्य अभी भैल्युएटेड इंडेक्स सोधि सक सके अभी अर्क हमें के सोधे तो भादा खेल रेट अफ रिटर्न अथवा पर्सेंटेज चेंज इन भैल्युएटेड इंडेक्स तो भैल्युएटेड इंडेक्स में भी कति पर्सेंट चेंज आयो भूरा सोधे तो हम हेने नहीं सौ लब हम हर स्टक हमी दिए थे नंबर अफ सेयर भी हमें यहाँ इन्क्लूड कर भैल्यू बने के सम अफ द प्राइस इन टू नंबर अफ सेयर नंबर अफ सेयर राइस मल्टिप्लाई कर सके जी भैल्यू आँच तेज को सम के हम मार्केट भैल्यू हो है मार्केट भैल्यू आई सके अभी मत हमें भैल्युएटेड इंडेक्स निल्स तेस कारण दुई हजार इंटू तीन सौ गुपो छ लाख भो अभी आठ हजार इंटू तीन सौ गुप दुई लाख चालीस हजार भो सरी दुई हजार इंटू तीन सौ कर लाख भो है अस पड़ी आठ हजार इंटू तीन सौ कर दुई करोड़ चालीस लाख भो अठ हजार इंटू दुई सौ कर एक करोड़ साठी लाख भो सोलह लाख भाई सोलह लाख चौबीस लाख रख भाई अ टोटल कर छयालीस लाख भो हई चालीस लाख भाव तस्त कर फिर के यही नंबर अफ सेयर इस मल्टिप्लाई कर दुई हजार इंटू सात सौ बने चौदह लाख भो अठ आठ हजार इंटू तीन सौ अस्सी तीस लाख चालीस हजार भो अठ हजार इंटू दुई सौ साठी बीस लाख अस्सी हजार भो इस टोटल कर पैंसठी लाख बीस हजार भो हाई अब यू आई सक सके अब हमें भैल्युएटेड इंडेक्स यूजिंग टू थाउजेंड एटीन बेस्ट पीरियड भन्न पे क्या दुई हजार अठारह अब हमें के करूँ तो बेस्ट पीरियड राख् पोने प्राइस वेटेड इंडेक्स के जो इंडिविजुअल हमें निल् मिले निकाल सकते भैल्युएटेड इंडेक्स टोटल मार्केट भैल्यू अफ टू थाउजेंड नाइन्टीन अथवा टोटल मार्केट भैल्यू अफ इयर वन डिवाइड बाई टोटल मार्केट भैल्यू अफ इयर जीरो हो अभी इंटू बेस बेस इयर इंडेक्स अथवा बेस इंडेक्स हो अब हमें तेसला दुई हजार अठारह जो दुई हजार अठारह को इन्फर्मेशन इस बेस मनु बेस मनेर अभी अरुण के इस करेन्ट मनु अभी हम भैल्युएटेड इंडेक्स निल्न सकस हेर अब दस द भैल्युएटेड इंडेक्स यूजिंग टू थाउजेंड एटीन एज बेस पीरियड दुई हजार अठारह से हमें के गये बेस पीरियड मान्य इज गिवन बाई भैल्युएटेड इंडेक्स फर टू थाउजेंड एटीन हंड्रेड हो बेस भैल्यू बने को जैसे भी हंड्रेड होने अभी भैल्युएटेड इंडेक्स टू थाउजेंड नाइन्टीन को निल्ते द टोटल मार्केट भैल्यू फर टू थाउजेंड नाइन्टीन डिवाइड बाई टोटल मार्केट भैल्यू फर टू थाउजेंड एटीन इंटू हंड्रेड हंड्रेड बने को बेस भैल्यू हाई पैंसठी लाख बीस हजार भाग छयालीस लाख इंटू सहयोग एक सौ एक चालीस दशमलव सात चार पर्स सात चार के आदो रहे पोइंट भैल्युएटेड इंडेक्स आँद रहे अब पर्सेंटेज चेंज इन इंडेक्स बेस इयर को बेस भैल्यू क हंड्रेड छ वन हंड्रेड फोर्टी वन भोने फोर्टी वन पॉइंट सेवेन फोर पर्सेंटेज ने चेंज भो न हमें इंडाइरेक्टली तेज भन्न सको अब देखा खेल फर्मली देखा खेल रेट अफ रिटर्न इक्वल टू टू थाउजेंड नाइन्टीन को भैल्युएटेड इंडेक्स में टू थाउजेंड एटीन को भैल्युएटेड इंडेक्स घटा डिवाइड बाई टू थाउजेंड वेटेन को भैल्यू टू थाउजेंड एटीन को भैल्युएटेड इंडेक्स में डिवाइड कर सौ फोर्टी वन पॉइंट सेवेन फोर पर्सेंटेज हम आए तो भैल्युएटेड इंडेक्स को पर्सेंटेज चेंज आए अथवा पर्सेंटेज चेंज इन इंडेक्स दुई सठारह बड़ उन्नाइस में ज्यादा खेल कति पर्सेंट चेंज आए तो एक चालीस दशमलव सात चार प्रतिशत ने चेंज आए इस हमें यह सको अब इक्वाली वेटेड इंडेक्स निल क्या इक्वाली वेटेड इंडेक्स अब हम हे
क्याल्कुलेसन अफ इक्वली वेटेड इन्डेक्स भन्यो स्टकहरु हामीले तीनटा दिएकै छ प्राइस दिएकै छ पीओ पीजी र पी1 गर्न पर्छ के अब यो भनेको यो इयर 0 अथवा बेस पिरियड को प्राइस अहिले करेन्ट इयर को प्राइस गर्ने अब प्राइस रिलेटिभ निकाल्नु पर्छ इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्दै गर्दा खेरि प्राइस रिलेटिभ हामी कसरी निकाल्छौ भने करेन्ट इयर प्राइस मा बेस इयर प्राइस करेन्ट इयर प्राइस डिवाइड बाइ बेस इयर प्राइस गरेपछि प्राइस रिलेटिभ आउँछ अनि हाम्रो फर्मुला इक्वली वेटेड इन्डेक्स को चाहिँ के हो भने सम अफ प्राइस रिलेटिभ डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्टक हो है सम अफ प्राइस रिलेटिभ डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्टक भनेको यो जुन प्राइस रिलेटिभ आको हुन्छ यसको सम गर्दिने यो सम गरिसकेपछि डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्टक भनेको चाहिँ 1 2 3 अहिले हाम्रो तीनटा छ डिवाइड बाइ 3 गर्दिएपछि हाम्रो आन्सर आइहाल्छ the equally weighted index for 2019 is given assuming it is 100 for 2018 aba yesma pani previous index se kati rakhnu paryo ta 100 rakhnu paryo kinabhane 2018 lai base maneko cha agadi value weighted nikalda pani hamile 2018 lai ni base maneko thyo esla base manne athwa previous index bhaneko kati bhata 100 bhayo ani total price relative athwa sum of price relative 2019 bhanda pani bhayo athwa sum of price relative chai kati ho ta yaha nikleko huncha 4.9 डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्टक भनेको 3 इन्टु 100 गर्दा 163.33 परसेंटेज 33 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के आयो त भ्यालु वेटेड सरी इक्वली वेटेड इन्डेक्स आयो अब यो प्राइस रिलेटिभ निकाल्ने कुरा अलिकति हेरौ 700 भागा 300 गरेको है यो p1 डिवाइड बाइ p0 गरेको 700 भागा 300 अनि 380 भागा 300 गरे अनि 260 भागा 200 गरेको अनि जति भ्यालुहरु आउँछन् तिनीहरुलाई जोडेर चाहिँ हामीले यहाँ नेर भ्यालु राखेको छ अब रेट अफ रिटर्न अथवा पर्सेंटेज चेन्ज चाहिँ कति भयो त भन्दा अगाडिको हामीले 100 मानेपछि यहाँ 100 बाट जति बढेको छ त्यति बराबरको चाहिँ हाम्रो पर्सेंटेज चेन्ज इन हुन्छ भनेर हामीले सम्झिदा पनि भयो है किनभने 100 भएपछि 100 बाट 163 हुँदाखेरि 163.33 हुँदाखेरि 63.33 पर्सेंटेजले बढ्यो रेट अफ रिटर्न इक्वल टु इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2019 इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2018 घटाइयो अनि फेरि 2018 को इक्वली वेटेड इन्डेक्सले भाग गरियो गर्दाखेरि 63.33% चाहिँ हाम्रो के आयो त परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स आयो यो त भयो हाम्रो तीनटा ए बी र सी को सोलुसन अब डी नम्बर क्वेशन मा के भनेको थियो भने यो जुन हामीले तीन तरिकाले गरियौ नि प्राइस वेटेड इंडेक्स भ्यालु वेटेड इंडेक्स र इक्वली वेटेड इंडेक्स अब इनर मा चाहिँ के फरक छ ब्रीफली डिस्कस गर्नु भनेको थियो अब त्यो पनि हामी हेर्छौ ल अब हाम्रो त्यो डिफरेंस चाहिँ हामी हेर्छौ द इंडेक्स एन्ड द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स क्याल्कुलेटेड अंडर थ्री मेथड्स अबव डिफर ड्यू टु द डिफरेंस इन मेथोडोलोजी यो पहिलो कुरा त यो भइहाल्यो उनीहरुको मेथोडोलोजी जुन नि हिसाब गर्ने टेक्निक छ जुन क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक छ त्यसले गर्दा खेरि पनि त्यो तीनटा मेथडमा चाहिँ फरक फरक भएको हो इंडेक्स र परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स भन्न हामीले पहिलो नम्बरमा भन्यौ भिडब्ल्युआई एज्युम्स द इन्भेस्टमेन्ट इन प्रोपोर्शन टु द आउटस्टैंडिंग भ्यालु बट प्राइस वेटेड इंडेक्स एज्युम्स द इक्वल नम्बर अफ शेयर फर इच स्टक इन द इन कन्ट्रास्ट टु दिस मेथड इक्वली वेटेड इंडेक्स प्लेसेस इक्वल भ्यालु इक्वल रुपीस भ्यालुज अन इच स्टक भन्यो ल अब यो अलिकति हेरौ ल भ्यालु वेटेड इंडेक्स ले के एज्युम गर्छ अरे भने इन द प्रोपोर्शन अफ आउटस्टैंडिंग भ्यालु आउटस्टैंडिंग भ्यालु लाई चाहिँ के गर्छ त उसले आउटस्टैंडिंग भ्यालु को प्रोपोर्शन लाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एज्युम द इन्भेस्टमेन्ट लगानी इन द प्रोपोर्शन लगानी लाई चाहिँ आउटस्टैंडिंग भ्यालु को आधारमा चाहिँ के गर्छ त बेस बनाएर उले क्याल्कुलेसन गर्छ भन्दै छ नम्बर अफ शेयर पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ नि त नम्बर अफ शेयर अफ प्राइस इन्क्लुड गरेर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स ले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ त्यसको एजम्पसन चाहिँ त्यो रहेछ इन्भेस्टमेन्ट इन द प्रोपोर्शन अफ आउटस्टैंडिंग भ्यालु आउटस्टैंडिंग भ्यालु को प्रोपोर्शन अनुसारले इन्भेस्टमेन्ट को चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट डिटरमाइन भएको हुन्छ त्यही अनुसारले उसले निकाल्छ भनेछ अनि बट प्राइस वेटेड इन्डेक्स ले चाहिँ के गर्छ भने इक्वल नम्बर अफ शेयर लाई चाहिँ एजम्पसन गर्छ किन इक्वल नम्बर अफ शेयर लाई एजम्पसन गरे त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ नेर नम्बर अफ शेयर त इन्क्लुड गरे हुँदैन नम्बर अफ शेयर इन्क्लुड नगर्नु भनेको त इक्वल नम्बर अफ शेयर नै हुनु हो नि त जस्तो भ्यालुहरु के आउँदै गर्दा खेरि इक्वल नम्बर अफ शेयर भयो भने न त हाम्रो प्राइस बर प्राइस चाहिँ सम भएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यहाँ नेर प्राइस वेटेड इन्डेक्समा के गर्छौ भने प्राइसहरु दिएको हुन्छ यता नम्बर अफ शेयर हुन्छ त्यो नम्बर अफ शेयरलाई इग्नोर गर्छौ प्राइसलाई मात्रै हेरेर हामीले डिटरमिनेसन गर्ने भएको कारणले गर्दा खेरि इक्वल नम्बर अफ शेयर फर इच स्टक त्यो एजम्पसन राख्छ अनि इन कन्ट्रास्ट टु दिस मेथड यो इनरको यो हुँदा हुँदै पनि अब इक्वली वेटेड इन्डेक्सले चाहिँ के गर्छ भने प्लेसेस इक्वल रुपीस भ्यालुज इन इच इच स्टक हरेक स्टकको चाहिँ रुपीस भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने एजम्पसन गर्छ किन त्यस्तो गर्यो भन्दाखेरि उले के गर्छ भने प्राइस रिलेटिभ निकाल्छ p1 डिवाइड बाइ p0 गर्छ नि हो यसले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ भने इक्वल रुपीस भ्यालुज इन इच स्टक हरेक
के भयो त यो तीनटा मेथड बाट आउने इन्डेक्स र परसेंटेज चेन्ज इन इन्डेक्स त फरक भयो किन फरक भयो उनीहरुको मेथोडोलोजी फरक भयो उनीहरुको एजम्पसन फरक भयो त्यसकारणले गर्दा खेरि चाहिँ हाम्रो यो आन्सरहरु अथवा यो क्याल्कुलेसनहरु बा चाहिँ डिफरेन्ट आउँदो रहेछ भन्ने हामीले यो कुरा गर्दिन्छौ अनि यो 2078 सालमा सोधेको क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ है तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्दिनु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको क्वेशन आजको सोलुसन चाहिँ यति नै गर्छौँ हस् थ्याङ्क यू